இந்த அடிமை அப்படிங்கிற ஒரு வம்சம் இப்பெல்லாம் யார் யார் அடிமையா வச்சிருந்தாலும் அது இல்லீகல் ஆனா இந்த மன்னர் ஆட்சிகள்ல அடிமைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிக அளவுல இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் அது கொஞ்சம் குறைச்சல் அப்படின்னு சொன்னாலும் மற்ற நாடுகளில் அது ரொம்ப அதிகமாக வெளிப்படையாக வேற இருந்துச்சு சீனாவில் மிங் அப்படிங்கிற வம்சத்தினர் சுமாரா இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஆட்சியில் நிறைய நல்லதுகள் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு ஈக்குவலா இவங்களுக்கு கெட்ட பேரும் இருக்கு அதாவது சில மிங் வம்சத்தினர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அரசர்கள் தங்களுக்கு அப்படின்னு ஒன்பதாயிரம் பெண்களை அடிமையா வச்சிருக்காங்க குறிப்பா பாலியல் அடிமைகளை வச்சிருக்காங்க இதுல பல பேரும் கடத்தி வரப்பட்ட பெண்களாவே இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில என்னதான் அடிமைகள் அங்கங்க கீழ்ஜாதியினர் அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்தாலும் பாலியல் அடிமைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுல கிடையாது மிங் வம்சத்தின துவக்கியவர் ஹோங் அப்படிங்கிற மன்னர் சீனாவை ஆட்சி செஞ்ச மன்னர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானவரா இவர் இருக்காரு எந்த பொருள் மேலையும் ஆசைப்படாத இவர் பின்னாட்கள்ல அரசாலும் அரசரா ஆனாரு மக்கள் மத்தியில நிலையான ஒரு இடம் கிடைத்த பிறகு தன்னுடைய ஆட்சிக்கு மிங் வம்சம் அப்படின்னு பெயர் வச்சுக்கிட்டாரு ஒரு பக்கம் தன்னுடைய ஆட்சியை நிலைநிறுத்திக்க ஏராளமான விஷயங்களை செஞ்சாரு அதே நேரத்துல இவர் மேல பல விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுது அதுல முதன்மையானதா சொல்லப்படுறது இவர் ஏராளமான பெண்களை அடிமைகளா பிடிச்சு வச்சிருந்தாரு அவர்களுக்கு நிறைய கொடு சித்திரவதைகளையும் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறது தான் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆளணும் அப்படின்னு எல்லாரும் தனக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்தை இவர் வச்சிருந்தாரு தனக்கு அடிமைகளா இருந்த பெண்கள் எல்லாருமே தன்னோட மரணத்துக்கு பிறகும் அவர் மட்டும்தான் உரிமையாளரா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவர் இறந்து எரியூட்டும் போது அதே நெருப்புல இந்த அடிமைகள் எல்லாருமே விழுந்து எரியணும் அப்படின்னு நிர்பந்திச்சாரு அந்த பெண்கள் அதுக்கு சம்மதிக்கல அப்படின்னா அவங்கள பிடிச்சு தள்ளி கொலையும் செய்ய தயாரா இருந்திருக்காங்க இவருக்கு பிறகு அடுத்தடுத்து வந்த அரசர்களும் அதே பாணியை பின்பற்றினாங்க கிட்டத்தட்ட இரண்டு அரசர்களுக்கு அடுத்து மூன்றாவதா வந்த ஜெங்டாங் அப்படிங்கிற மன்னர் இந்த முறைய ஒழித்து கட்டினாரு நம்ம நாட்டுல அந்த புறத்து அழகிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் இந்த பெண்கள் ஆனா சீனாவில மட்டும் இல்லாம பழங்கால வரலாற்றுல பல இடங்கள்ல மன்னர்கள் செல்வந்தர்கள் இந்த மாதிரி பெண்களை காமத்துக்காக அடிமைகளா வச்சிருக்கிறது சாதாரணமான முறையா இருந்திருக்கு இப்படி அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில பெண்களை தன்னுடைய அடிமைகளா வச்சிருக்கிறது தங்களுக்கான ஒரு தகுதியா கூட நினைச்சுக்கிட்டாங்க சீனாவில மட்டும் ஒரு அரசர் ஆயிரம் பெண்கள் வரைக்கும் தன்னுடைய பாலியல் அடிமையா வச்சிருந்திருக்காரு மெசபடாமியா பாபிலோனா இந்த மாதிரி நாகரிகம் வளர்ந்த காலத்துல இருந்தே அப்ப வாழ்ந்த செல்வதர்கள் இந்த மாதிரி பாலியல் அடிமைகளை வச்சிருந்ததா அறியப்படுது பெரும்பாலும் இந்த பெண்கள் அடிமைகள் மாதிரியே தான் நடத்தப்பட்டிருக்காங்க இவங்க வேறு யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படல சில இடங்கள்ல இந்த பெண்கள் கடவுளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்களாகவும் பார்க்கப்பட்டாங்க அவங்க கிட்ட உறவு வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சமூக அந்தஸ்தா பார்க்கப்பட்டுச்சு மெசபடோமியன் கலாச்சாரத்துல இது மாதிரி பாலியல் அடிமைகள் கிட்ட ஆண்கள் சென்று வருவதை மக்கள் ஒரு சமய சடங்காகவே பார்த்தாங்க ஆண்களோட முக்கியமான கடமைகள்ல அதுவும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற அளவுல பார்க்கப்பட்டது பைபிள்ல கூட இந்த பாலியல் அடிமைகள் குறித்து தகவல் இடம்பெற்றிருக்கு மனைவியா வேணும் அப்படிங்கிறவ வரதட்சணை கொண்டு வருவா ஆனா இவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது இருவருக்கும் இடையிலான பிரதான வித்தியாசமா இது மட்டும்தான் இருக்கு பைபிள்ல இன்னும் சில விஷயங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத தொடர்ந்து அடுத்து வர்ற வீடியோல தெரிஞ்சுக்கோங்க இயேசுவையே அடிமை மாதிரி நடத்தின பைபிள்ல இந்த பெண் அடிமைகளை பத்தி அதுவும் பாலியல் அடிமைகளை பத்தி பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கிமு வரைக்கும் வாழ்ந்த மன்னர் சாலமன் அப்படிங்கிறவருக்கு முன்னூறு பாலியல் அடிமைகள் வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படின்னு பைபிள்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பாலியல் அடிமை முறை கிறிஸ்துவத்துல யாருமே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த பாலியல் அடிமைகளை யாரெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மன்னர்களுக்கு மட்டுமே இதற்கு அனுமதி உண்டு சாதாரண பொதுமக்களா இருக்கிறவன் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனா இருந்தாலும் பாலியல் அடிமைகள் வைத்துக்க அவங்களுக்கு அனுமதி இல்ல அப்படின்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பொதுவா இரண்டு வழிகள்ல பாலியல் அடிமை பெற்றதா சொல்லப்படுது முதலாவது போர்ல தோற்ற நாட்டுல வாழ்ந்த பெண்களை சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அவங்கள அடிமைகளா நாட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரப்பட்டாங்க இன்னொரு ப்ரீ இஸ்லாமிக் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட காலகட்டத்துல மனிதர்களை அடிமைகளா விற்பனை செய்யும் வழக்கமும் இருந்திருக்கு அப்படியும் பாலியல் அடிமைகள் வளர்க்கப்பட்டாங்க இந்த வழக்கம் உலகம் முழுக்க நடைமுறையில இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆரம்ப காலத்துல கிரீஸ் நாட்டுல வாழ்ந்த பாலியல் அடிமை கிட்ட இன்னொரு ஆண் உறவு வச்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா அவன் குற்றவாளி அப்படின்னு பரிந்துரைக்கப்படுது இவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் நாட்டுடைய பிரஜைகளா அங்கீகரிக்க மாட்டாங்களாம் இதே மாதிரி ரோமானிய கலாச்சாரத்துல மனைவி இல்லாத பிற பெண்கள் கிட்ட போகிறது அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவே இருந்திருக்கு
தங்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு தான் ஒரு பாலியல் அடிமை அப்படின்னு கல்லறையில எழுதி வைக்க சொன்ன சம்பவங்களும் வரலாற்றுல நடந்திருக்கு சீனாவுல உள்ள மன்னர்கள் தங்கள்கிட்ட பாலியல் அடிமைகளா இருந்த பெண்களை அவங்களோட விருப்பத்தின் பேர்ல தரவரிசைப்படுத்தி வச்சிருந்திருக்காங்க மனைவிக்கு பிறகு அடுத்த அந்தஸ்துல இருக்கக்கூடிய அடிமையிலிருந்து தனக்கு சேவை செய்யும் பணியாள பெண் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்டு அடுக்குகளா அந்த பெண்களை தரவரிசைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க இந்த பாலியல் அடிமைகளை அவங்க ஒரு பொருளாவும் தன்னுடைய உரிமை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பொருளா தான் பாத்துருக்காங்க தன்னை பார்க்க வேறு நாட்டு அரசரோ இல்ல தூது ஒன்னோ வந்தா அவனுக்கு கொடுத்து அனுப்பும் பரிசு பொருள்ல ஒரு பாலியல் அடிமையும் இடம்பெற்றிருக்கும் சில சமயங்கள்ல சில இடங்கள்ல பெண்கள் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் பாலியல் அடிமைகளா இருந்த பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு அவங்க தங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற சுதந்திரமும் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அடிமை முறை முற்றிலுமா ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலனாலும் உலகத்துல அங்கங்க மறைமுகமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இத பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆமா இன்னைக்கு என்ன வெஜ் வெஜ் இந்த வெஜிடேரியன் ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு பார்சல் வாங்கிக்கலாம் ஆப்டர் டுவெல் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இந்த டாஷா இங்க ஒரு சின்ன லாஜிக் இடிக்குது இப்ப இதை நீ வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறல இதே நேரம் யூஎஸ்ல இன்னும் சாட்டர்டேவா தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ நீ ஆஸ்திரேலியாவில இருக்க நினைச்சு சாப்பிடலாம்ல ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி சண்டே ஆயிடுச்சு